no cruza Gambo. Showboy. Chopundane kule. Memkuta kule Richard Jody. Jody. Bado na gukanao. Na pasile kwa Jody ya na weka ndani ya nyavu. Richard. Richard Jody. Akitanguliza Azamu wanja taifa jini Dar es Salaam. Akienda kule kupigia jiebu zile. Moje mbili, moje mbili yamba kati. Chembe kidevu ile. Chupukizwa ndefu kule ndani. Kamkuta Richard Jody. Akangi uka maridari ile. Kama nataka kurudi tena ndani ya kaipigia. Golkipa kuhana la kufanya. Pale pale aliposimama Jonathan Nahimana. Alipotisha kutoka tumpira kapisha na nao. Goma ikaenda nyavuni. Burudani ikaenda kukamilika. Kuonesha kwamba kwenye boxing pia anajua timing zile. Wakati huo lazima no, ngoma na yenyewe inakuwa inanoga noga hivi. Mm. Idi Sulemani kama kurusha mwenyewe. Anamwambia sio huko rudi nyuma mpira ukutokea mbali kiasi hicho. Richard Jody. Bado Jody naingia ndani ya boxi na pasi ile kwa Chirwa goli la pili Obrey chola Chirwa Na sasa Jody anakuwa amehusika kwenye magoli mawili akifunga moja na kutoa assist murua assist moja tamu sana ile Kama anataka kwenda mbele akamegea Obrey Chirwa Hapanya nini tena zaidi ya kukwamisha mpira ule nyavuni. Nyavu zimecheka tu kule. Nyavu zikitabasam. Magoli mawili kwa Azam FC. KMC ni story ndefu kidogo. Nakana kijadiria na jambo pale. Yakubu, Balora, Donald Ngoma wakishangalia tu kutoka jukwani. Amna wenzao wanapoendelea kusukumiza magoli yale. Pembeni sasa kule wa dada. Dada rudi shetani huko. Yakuepo ile namna gani? Nafasi nyingine kwa Azam ile goli la tatu inaandikwa. Obrey Chora Chirwa. Kionekana leo siku imekuwa nzuri sana kwake. Akipiga goli la tatu kwa Azam FC la pili kwake kwenye mchezo wa leo. Wadada alirudisha nyuma ile kwa Shua Boy. Shua Boy akaipenyeza basi mpenyezo ikapita. Na ikamkuta Obrey Chirwa. Akaitumbukiza moja kwa moja nyavuni na kuiandikia timu yake Azam FC goli la tatu. Azam FC wakitakata uwanja wa taifa hapa. Ngoma ikiendelea kunoga. Natumbukiza ndefu huku sasa kumtafuta Selemani Ndikumana. Sele. Ndikumana naingiza ndani nzuri ile nafasi kwa KMC wanapata goli mfungaji wa yule yule sadala alipangile kijana ambaye analijua goli kwa kupiga kwa miguu na kufunga kwa vichwa haitaji nafasi nyingi sana walikuwa natafuta on target angalau moja tu ya maana na wameipata hiyo hiyo moja na bwana mdogo akitoka mbali na kuja kumalizia taratibu pasi murua ile ya selemani ndikumba na Kijana Sadala alipangile akausoko melezea ndani kwenye nyavu na kupata angalau goli la mrithi walocheza karata 40 wanajua angalau upate mrithi basi 